O Internacional voltou a jogar com um centroavante de ofício, um camisa 9, uma referência na área, fez gols com meias e agora prepara todo um terreno para a chegada do Ener Valência. Eu vou te explicar sobre tudo isso, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar algumas informações do nosso clube, porque tem uns bastidores bem interessantes a respeito do ataque Colorado. E aqui a gente tem que falar de Pedro Henrique, a gente tem que falar de Luiz Adriano, por que não do alemão, mas principalmente Ener Valência. Tá? Então tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal aí, ativa a notificação e deixa teu like. Compartilha para o maior número de colorados, de repente tu acha que tem um parceiro teu ó, que veste o manto, que diz assim, ó, bah, não conheço o Alexandre Arnest. Então compartilha e diz assim... Conhece esse canal aqui que vale a pena, porque eu tô sempre aqui tentando, pelo menos pela parte da manhã e tarde e, e finalzinho da tarde, trazer informações, trazer um bate-papo, trazer algumas questões de bastidor aqui sobre o nosso Colorado, beleza? E não esquece, entra lá em KTO, né? KTO teve Premier League essa, agora nesse domingo pela manhã, tem um monte de também estaduais que estão aí definindo, né? Que dá para botar um dinheirinho no bolso, usa o cupom Ernest, garante 20% de freebet e bota uns pila no bolso, beleza? Bom, vamos falar sobre o seguinte, ó. eu quero me ater basicamente ao ataque do Inter, porque ó, Luca, o, o, o Luca foi um pouco arquivado, tá? mas ainda é um centroavante, fez o seu gol quando teve a oportunidade lá, esse tá lá no cantinho, vamos dizer assim, né? buscando seu espaço, não duvido até que não seja uh, emprestado, tá? mas tem Pedro Henrique, tem Luiz Adriano e tem o Ener Valência para chegar. E aí o alemão também, tá? No último jogo agora, contra o esportivo, quatro gols, dois de centroavante, dois de meias. Alan Patrick e o Maurício, Luiz Adriano e o alemão. E aí vem não só a questão do Mano Menezes mudar o time e voltar a ser o time de 2022, mas também uma preparação de time para quando o Ener Valência chegar. Por quê? Porque o Inter estava jogando com dois, dois, dois jogadores de mobilidade, né? de velocidade, que é o Pedro Henrique e o Wanderson. Só que todo mundo dentro do vestiário do Inter dizia que sabia que esse jogo, esse modelo de ataque, teria o prazo de validade. Tanto que, no último Grenal marcaram o Pedro Henrique e a gente ficou basicamente com um a menos no ataque. Beleza? Boa, beleza. Vamos lá. Vamos continuar agora o raciocínio aqui para vocês entenderem os bastidores, tá? O Inter, no ano passado, ele teve o, o alemão na frente. Então ele, o alemão puxava no mínimo um zagueiro sempre com ele e ou uma cobertura. E ou, né? Porque vem às vezes dois na própria marcação ou então o outro que fica na cobertura está preocupado com o alemão e abre espaços. E o Mano, com a chegada do Luiz Adriano, voltou a pensar o Inter daquela forma. O, 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 Mano, não gosta, o Mano não gosta do centroavante fincado, né? ele gosta do centroavante de movimentação. Tá? Tanto que o Luiz Adriano não é um 9 fixo, o Luiz Adriano é um, move, é um nove móvel, Dá pra, se tu olhar, tu pode ver, seguidamente ele está pela direita, ele está pela esquerda, pega os melhores momentos do Luiz Adriano agora nesse jogo, agora contra o Esportivo, que foi basicamente o que ele, entre aspas, jogou com mais, vamos dizer assim, liberdade, né? porque o Grenal estava muito bem marcado, vocês vão ver que ele está sempre em movimentação e na área puxa sempre também um um, uma, uma, um, um dos jogadores da defesa. E isso é a preparação para o Ener Valência. Porque o Ener Valência, obviamente, vai chegar e vai ser o titular. Mas, olha só, não se sabe se o Pedro Henrique volta como titular. É, todo mundo que se conversa dentro do vestiário, com pessoas com trânsito no vestiário, tá, acreditam que o Mano vai ficar com o Wanderson e não o Pedro Henrique. Porque agora a gente tem o Matheus Dias com certeza. 
aí a gente vai ter o Maurício, o Alan Patrick e o Depena. Ou, daqui a pouco, o Johnny no lugar do Depena. Ou, daqui a pouco, mais um Baralhas, vamos dizer assim, que ainda está lesionado, tem que ver para onde vem, para onde vai. Tá? Só que a gente, obviamente, vai, não vai poder tirar o Maurício, não tira o Alan Patrick, o Depena que hoje, que é o mais que está destoando, e aí tu tem dois atacantes na frente, só um entre o Wanderson e o Pedro Henrique, e o Luiz Adeno vai ser o central, vai ser o cara da movimentação. O Mano, ele, 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 ele vai preparar o time no primeiro semestre para voltar a jogar como 2022, e já vai aguardar o Ener Valencia tá? para então ser o substituto do Luiz Adriano. Aí tem várias questões aqui, né? Que eu já perguntei, por exemplo, tá, mas e aí o cara vai arroer o osso um semestre inteiro, chega o Ener Valência e tira ele do nada. Não, não é bem assim, né? O que, que vai acontecer? Vai criar já, agora, pro próprio Luiz Adriano, uma competitividade. Vai criar, por exemplo, pro Luiz Adriano, uma saída de zona de conforto, né? Ele tem que jogar bem, ele tem de estar bem, ele tem que fazer bons jogos, ele tem que marcar seus gols, para quando chegar aqui, ter a mesma dúvida, por exemplo, que se tem hoje com o Pedro Henrique. Hoje, o Pedro Henrique, goleador do campeonato, ele está correndo, por exemplo, o risco de ir para o banco. Tem noção disso? Por quê? Porque na cabeça do Mano é uma boa opção para o segundo tempo. Na cabeça do Mano é o Wanderson, por exemplo, que é o garçom que precisa estar em campo, porque o Mano vai optar muito mais em alguém que dá a bola, em alguém que dá o gol, do que propriamente o cara que faz. Porque daí, para fazer, tu tem o Alan Patrick, o Maurício... O, o Luiz Adriano, de repente um Depena que marcou seus gols no início do campeonato gaúcho. Então, no gol agora, que, no, no, no gol que o alemão faz, o Matheus Dias desloca primeiro de cabeça. Então, tem um bloco que voltou a entrar na área do Inter. E por isso que o Inter mudou agora o seu ataque. Em vez de ser dois jogadores móveis, um jogador de referência. Vem um bloco totalmente de trás. E essa é a ideia do Mano agora para o segundo semestre. Não só com o Ener Valencia, mas principalmente agora. Campeonato Brasileiro, Campeonato Liber... da Copa Libertadores, fase de grupos. E essas fases da Copa do Brasil que a gente vai ter muito, uh, vamos dizer assim, muita dificuldade. Porque se a gente for pensar, as ref os reforços... A janela está acabando dia 4, né? Mas os reforços até agora contratados, o Ener Valência e o Arangues, só chegam depois de julho. E aí, como é que fica? Então, quem tem que se garantir agora é Pedro Henrique. Quem tem que se garantir agora é Luiz Adriano e Companhia Limitada. Beleza? Se tu chegou até aqui, vou te pedir mais uma vez, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque tem sempre muita coisa para a gente falar do Colorado aqui no canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!